記念すべき初めての Vlog は USJ3 泊4日の旅新幹線で東京から大阪へ行ってきます約10年ぶりの大阪人生2回目の USJ だからものすごくワクワクしてます旅のお供は天むすです塩っ気がちょうどよくて美味しかった新幹線やドライブでぼーっと景色を眺めるのがすごく好きです癒される新幹線のおやつに大好きな東京バナナを買いましたこれ美味しいんですよねでも東京に住んでるしなかなかお土産でいただくものじゃないからついに自分で買ってしまいました念願の東京バナナ一体何年ぶりに食べるんだろうおまー仙台土産の萩の月ってお菓子が大好きなんだけどすごく似てる気がする京都だ先月もお出かけしたけど早くも行きたい旅行での一番の楽しみが食べ物な食いしん坊なんだけど京都で食べたもの全てが本当に美味しくて虜になっちゃいましたあんなに美味しい食べ物を毎日食べられる京都の人が羨ましい東京から2時間半ほどで大阪に到着しました大阪のグルメをいろいろ調べたけどやっぱり粉物が一番おいしいみたいでここのたこ焼き屋さんもすごく人気だったから到着した駅にあったので早速腹ごしらえにいただきます、はい、熱う中が激熱でしたトロで美味しいですたこ焼きってお祭りの屋台とか銀だこくらいでしか食べる機会がないから今まであまり食べてこなかったけど大阪のたこ焼きは今まで食べてきたカリカリのたこ焼きと違って中がトロトロですこれはこれで好きたこ焼きって全然重くないから永遠に食べられそう大阪に到着したばかりなのにもうすでに幸せを感じてます大阪で食い倒れするぞ新大阪駅から桜島駅へホテルへチェックインしに行きますこの後は待ちに待った USJ ワクワクが止まりませんホテルに向かいます今回泊まるホテルはリーベルホテルというところですリーベルホテルは USJ から近い USJ のオフィシャルホテルで安くて綺麗で眺めもいいホテルってネットで見ていつか泊まってみたいなーって思ってましたリーベルホテルに入ると USJ のグッズショップがありましたすごい早速テンションが上がってワクワクしますこのカート私が乗ったら怒られるかなチェックイン前にホテルをうろうろ物色今回は USJ の 1.5 デイパスというチケットを買いました2日間のチケットで1日目が15時から2日目は10時から入れるというチケットです入園可能時間まで余裕があるからちょっとのんびりしてます部屋へ向かうエレベーターを登ると USJ が見えてきました現実的なバックヤードと夢の世界の景色3日間お世話になるお部屋にお邪魔します海が見える素敵な眺めお土産のホテルのポーチここは洗面所ですここはシャワールームでもホテルにすごく綺麗なスパがあったのでここは一度も使いませんでしたこれすごいベッドの頭の上にタッチパネルがあっていろんな操作ができました電気をつけたり消したり暖房をつけたり冷房をつけたりアラームをかけたりなど最近のホテルってこんなに進化してるんですかそれともこのホテルがすごいのかな目新しい機能に初めて出会ってすごい感動しましたホテルで少し休憩もできたのでこれから早速 USJ に向かいますちなみに今日の服は上がビコーで買ったもので下はグレールのパンツを履いていますそれでは行ってきます USJ に入園できましたこの日は5月だったけどとにかく暑かった早速ミニオンたちがお出迎えしてくれて USJ に来たって感じでテンションが上がりますまずはずっと見たかったシングのショーを見に来たよ大好きな映画ですシングのショーができた時に CM でずっと放送されてたから本当にずっと見に来たかったんですジョニーが大好きなんだけど本当に良かったです曲もパフォーマンスも最高すぎましたそしてめちゃめちゃ楽しみにしていたハンターハンターの限定アトラクション世界一好きな推しのキルアくんが 3D で動いてて本当に感動しましたコンもヒソカもクラピカも本当にかっこよかったです事前に調べしたから知ってたけどハンターハンターのグッズはもうほぼ全て完売してましたもっと早く買いに来ればよかったヒソカのトランプらしきものが刺さっていてテンション上がる次はこちらも楽しみにしていた「進撃の巨人」のアトラクションジェットコースターすごい苦手なんだけど 3D だからなんか大丈夫
丈夫でした高所恐怖症のだけなのかな「進撃の巨人」の主題歌を歌ってる「サウンドホライズリンクのホライズのレボ様」の大ファンなんですけどトラクション山地時間で主題歌がずっと流れていて幸せでした自由の翼が特に好きです心臓を捧げよそして一番楽しみにしていた任天堂ワールドへついに向かいます向かう途中にすごい素敵なお花畑を見つけました任天堂ワールドが完成する前から本当にずっと楽しみにしていたけどオープン当初は整理券がないと入れないとかで絶対混んでると思ってなかなか怖くていけなかったんですよスーパーマリオのグッズショップを発見しましたせっかくだからここのお店も立ち寄っちゃいました入り口からもう可愛いマリオグッズがたくさんだーすごいもう見てるだけで楽しいですグッズ屋さんの隣にはマリオのカフェもあるみたいでそっちも時間があったら行きたかったなこれ可愛くないですかヨッシーの卵まんじゅうマリオのキャラだとヨッシーが一番好きだなこの矢印の先にマリオの世界が待っています平日なのに人がたくさんだまだまだこんなに混んでるんですねしばらく歩き続けたら任天堂ワールドが見えてきました任天堂ワールドへ向かうにはこの土管の中をくぐって歩いていきますマリオのゲームの世界に入ってくって感じですごいワクワクします土管を抜けてビーチ姫のお城を抜けるとマリオの世界が広がってますこの景色やばすぎませんか YouTube やネットで自然に見ていたけど実際に目で見るともう本当に圧巻であれゲームの中に入り込んじゃったみたいな不思議な感覚になりましたマリオの世界で遊べるなんて夢みたいまずは絶対買うぞって決めていたパワーアップバンドを買いますこれを買うと任天堂ンドワールドのいろんなミッションに挑戦することができるんですけど4月から600円も値上がりしたみたいでうーん少し高いなーってちょっとだけ迷っちゃいましたでも任天堂ワールドを最大限に楽しむために私はこれを買いますバンドもいろいろ種類があって悩んだけどヨッシー柄を選びました任天堂ワールドの中でしか買えないグッズがたくさん売ってるお店ここでは事前に目をつけていたカチューシャを買いに来ましたこのテレサのカチューシャめちゃめちゃ可愛くないですか照れてて可愛いカチューシャを買ってお店を出る時のピオくんが歩いてましたでもこれから帰っちゃうみたい待って行かないでーそうこうしていたら閉園時間まで残り1時間20分しかないクローズ時間に近かったら空いてるかなって思って絶対行きたかったキノピオカフェに来ましたそれでも30分ぐらい並んだんですけど待ち時間の間にもこういうキノピオくんの映像とか流れていて楽しかったですこのレストランの料理を作ってくれているシェフキノピオくんがずっとお話ししてくれてます事前にネットで食べたいものを決めしたけど可愛いフードが多すぎて迷っちゃいます胃袋が無限だったら全部食べたい会計のレジのところもとんでもなく可愛いですどれにしよう残り1時間でどう頑張っても1つしか食べれないから究極の選択ですドリンクサーバーの横も可愛い隅々まで世界観のこだわりを感じられて感動します30分並んでやっとカフェに入れました予想以上に迫力のある天井席まで料理を運んでくれました急にパスタが食べたくなったのでこれにしました見た目だけで絶対食べたいって思ったケーキドリンクはレモンスカッシュこのケーキ可愛すぎませんか上のピンは持って帰れるみたいです持って帰ろうドリンクカップに書かれてる音符はマリオの曲みたいです乾杯美味しくいただきます味は特別すっごい美味しいってわけではないんですけどこのマリオな空間でマリオなフードを食べれるだけですごい幸せですでも私は何でも美味しく食べる人間ですこのケーキ可愛すぎて食べれない食べるんですけど何やでだろう調べたら抹茶やチョコやイチゴなどいろんな味が入ってるみたいですクローズ時間も迫っていて食べ終わった頃にはもう誰もいませんでした一人取り残されるペニオ店長気まずいのでそそくさと帰りますあたりもすっかり暗くなっていましたまだ夜の7時なのにもう帰るのかコロナのせいで営業時間が短くなってるのでコロナが憎いですアトラクションにも乗ってないしまだ全然楽しめてないので明日はマリオカートにも乗ってパワーアップバンドのミッションにも挑戦しますめちゃめちゃ短い時間だったけどここに来れて本当に幸せです帰りに隠れピクミンを見つけましたなんでここにいるんだろう赤ピクミンは USJ から出ました楽しい時間はあっという間っていうけどそれに加えて4時間しか入れなかったので圧倒的に時間が足りなかったです今日行けなかったところは明日全力で楽しみたいと思いますそれではホテルに帰りますホテルに戻りました今日買ったお土産をちょっとだけ紹介しますこれめちゃめちゃ可愛くないですかお部屋に飾りたいから速攻で買っちゃいましたこれも入れ物として使えるし可愛いハテナブロックの中にキノコのメモ帳が入ってますヨッシーのパワーアップバンドニンテンドーワールドの巾着ポーチマリオのランダムフィギュアパックンフラワーのボールペンパクパクしますパクパクパクパクパクパクパクパク
他にもいろいろお土産を買いました。今週土曜日に ASMR 屋さんで USJ のお土産紹介 ASMR をお届けするので、そちらもぜひ見てください。テルの大浴場に行きます。海が広がる素敵なテラスもあって外に出れるんですけど、ちょっと暗すぎてあんまりわからないですね。でもこれはこれで夜景が綺麗です。ちょっとデカめの虫に襲われましたクリスパに入って今日一日の疲れを取ってきますホテルの温泉に入ってきましたこのシークセラムっていう洗い流さないヘアトリートメントいつもこれ使わないとすごいパサパサになっちゃうんだけどこれ忘れちゃったから部屋で乾かそうと思ってちょっとまだ。半が空きですでも結構乾かしたからもうパサパサになっちゃってました髪が濡れてる時にならないと効果を発揮しないみたいですスパの待合室でこんなものをゲットしましたパークマップやおすすめのお土産とかご飯とかアトラクションが載っていて助かるこのホテルのことも載っていたよ明日の計画を考えながら髪を乾かします髪色変えてからみんなにカラコン何色がいいかなっていう相談をしたんだけどブラウンにしてみましたとグレーっていうご意見も多くいただいてグレーのカラコンもいいなって思いながら瞑想中です夜間になると目がシジミみたいに小さくなります目がすごく悪いので動画強いメガネをしています小さい頃にパソコンとゲームをしすぎましたはい今11時42分今日はこれから MacBook で編集をしますいつも気づけば ASMR しちゃう旅行先ではいっぱい歩いて疲れちゃうからいつもこの着圧ソックスを履いて寝ています着圧ソックスって着圧するためだから仕方ないけどめちゃめちゃ履くの大変じゃないですか痛い爪が爪が折れるかと思った痛い無事無事です痛すぎるいやあ、今日は楽しかったなぁ。人生で2回目の USJ ずっと行きたかった任天堂ワールド。とっても幸せな1日でした。明日はワンデーパスだから、頑張って早起きしてオープンから遊びに行きたいと思います。サウナも入って、ものすごく心地が良く、体も整い、顔も今すごいポカポカしていて、心地よくお休みできそうです。2日目、1日 USJ で遊んだ日の Vlog もこのチャンネルに投稿する予定なので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただけたら嬉しいです。それでは今回も最後に前回の動画のベニーグッド最多小コメントを紹介します。前回の動画のベニーグッド最多小コメントはこちら。ニュさん、217ベニーグッド。今日はあまり良くないニュースを聞いて悲しい気分になっていたので、店長の動画で気分を上げ上げにします。すごく悲しいニュースがありましたよね。人生についてすごく考えさせられた日でした。この日も動画投稿するかすごく悩みましたが、エンターテインメントを届ける人間として自分にできることは何だろうと思った結果私の動画で少しでもみんなに元気を取り戻させてあげられたらなと思って投稿しました少しでもみんなに元気や癒しをお届けできていたら嬉しいですそれでは最後までお付き合いいただきありがとうございました次の動画でまたお会いしましょうバイバーイ